Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso Lean. En esta entrega vamos a presentar una metodología para el desarrollo de nuevos productos. El índice es el siguiente. Empezamos con una introducción a los objetivos y a las características del proceso según el tipo de innovación. Apuntaremos las buenas prácticas de gestión de proyectos, en especial para el caso Time to Market, y seguidamente entramos en el grueso del capítulo con la descripción del modelo de tapas y puertas. ¡Vamos allá! Los objetivos que se persiguen son la reducción del plazo de industrialización desde que surge la idea hasta el lanzamiento del producto, así como la reducción de costes y el incremento del porcentaje de proyectos llevados a cabo a tiempo y dentro de presupuesto. Un segundo propósito más importante si cabe es que dicho producto funcione al alcanzar un determinado volumen de ventas o retorno de la inversión. De forma global a nivel empresa, mediremos también el porcentaje de éxito en la introducción de nuevos productos o el porcentaje de ventas de estos respecto del total. Lo importante es resaltar este compromiso entre la reducción del plazo y el éxito de la iniciativa. Fijaos que a diferencia del flujo de fabricación, que se puede completar en horas o días, aquí estamos hablando de proyectos que pueden tener una duración de meses o incluso años, según el grado de complejidad del producto y del tipo de proceso. Para simplificar, ya que lógicamente hay toda una escala de grises, vamos a suponer dos grandes categorías de innovación, incremental y disruptiva. La primera de ellas la podemos asimilar a la mejora continua de productos con ciclos de vida cada vez más cortos, lanzando nuevas versiones a una cadencia más o menos constante a medida que el modelo antiguo se acerca al declive. Se trata pues de un proceso idealmente nivelado con el objetivo de mantener una cartera más o menos constante que no incremente la complejidad ni la competencia interna de productos. Se trata así de actualizaciones y modificaciones de artículos similares o aquellos condicionados por los procesos existentes. Agrupamos también aquí los productos complejos formados a su vez por subconjuntos, que son proyectos en sí mismos y que requieren de un desarrollo en paralelo y posterior integración. El proceso de desarrollo es más secuencial y consiste en un filtrado progresivo de ideas y conceptos a medida que se completan los flujos de información. Esta mayor dedicación en la fase del diseño conceptual se debe, lógicamente, a que resulta más económico elaborar y modificar bocetos que prototipos físicos. Al tratarse de un proceso más estándar, cobra mayor importancia la planificación y el control por fases, con un tablero Kanban si la compañía trabaja con varios proyectos en paralelo, así como los objetivos de reducción de costes, plazos de ejecución y retrabajos en un modelo secuencial o en cascada. En el extremo opuesto se encuentra la innovación disruptiva, que no sigue un plan predeterminado, sino que depende de la oportunidad del mercado y de la capacidad creativa de la organización. Estamos ante plataformas nuevas con una gran incertidumbre técnica y de mercado, probablemente con un componente tecnológico importante. Incluimos en esta categoría productos de rápida iteración como el software, que rápidamente nos lleva a pensar en la metodología Scrum. El proceso de desarrollo aquí es más largo e imprevisible, donde habrá que buscar un equilibrio entre la perfección y la iteración para avanzar. No merece mucho la pena planificar más de la cuenta, ya que si se trata de una innovación pura, no hay clientes ni mercado que estudiar ni posibles benchmarks. Merece más la pena centrar todo el esfuerzo en adelantar el diseño de prototipos para interactuar con potenciales consumidores. Es más un proyecto que un proceso y el objetivo principal será tener éxito, que en este caso está mucho menos garantizado. La metodología deja de ser lineal y se puede representar como una espiral donde, en un proceso de aprendizaje, vamos pasando sucesivamente por las mismas fases con un mayor conocimiento hasta dar con el resultado. A continuación, vamos a presentar un modelo más apto para el tipo de innovación incremental y en el siguiente vídeo de la lista veremos el proceso de innovación disruptiva asociada al método Lean Startup. Antes de empezar con el modelo, hagamos primero un repaso a las buenas prácticas de gestión de proyectos, empezando por las más generales como son la definición de un mapa de procesos que incluya actividades, tiempos estimados, responsables, documentación y entregables. La reducción de interrupciones, esperas, falta de sincronización, falta de datos, errores, retrabajos, improvisación, etc. El uso de plantillas estándar y la compartición de información de calidad y suficiente detalle en origen. El control del número de proyectos en curso. La nivelación de la carga de trabajo de los miembros del equipo, con una previsión de los cuellos de botella, adelantando tareas críticas, buscando apoyos, subcontratación, etc. Y finalmente, la definición y seguimiento de indicadores de coste y lead time.
global y entre fases. En cuanto al proceso específico de Time to Market, la incorporación del cliente desde el inicio del proceso, la creación de un equipo multidisciplinar con un líder que se coordine con la dirección. Para ganar tiempo, el equipo debería tener la suficiente autonomía, minimizando autorizaciones y supervisión. Es preferible que este grupo trabaje de forma permanente en el proceso de desarrollo de nuevos productos para incrementar la curva de aprendizaje, es decir, que no siga el producto una vez lanzado. También con la vocación de reducir plazos y costes, simplificar el diseño mediante un producto más ligero, con menos aportación de material, más fácil de fabricar, de montar, manejar, probar, reparar, etc. Minimizar la complejidad del sistema con la estandarización de componentes, racionalización de nuevas piezas, procesos, herramientas, proveedores, etc. Así como plantear un diseño modular que permita modificar uno de los módulos sin afectar al resto, aprovechando mejor los diseños y medios de producción existentes, moldes, plataformas, envases, etc. Aquí la gestión por procesos se corresponde con una ingeniería concurrente, representada en el gráfico. Marketing proporciona una orientación al mercado, operaciones garantiza la factibilidad de producción a un coste competitivo y diseño lidera el desarrollo del producto. Esta gestión interdepartamental se articula en el modelo de tapas y puertas que veremos a continuación. Bien, aquí tenéis la representación del proceso, que empieza con la generación de ideas, seguido de la fase de planificación, desarrollo de conceptos, diseño, pruebas y lanzamiento. Entre fases se sitúan las puertas, que suponen un sistema de filtrado de ideas, conceptos y prototipos a lo largo del flujo principal, mediante criterios estándar a definir del tipo, aceptación del cliente, previsión de ventas, ventajas competitivas respecto a la competencia, etc. Una de las alternativas termina convirtiéndose en el producto final, mientras que por el camino quedan recogidos una serie de proyectos rechazados o aplazados que se pueden retomar o servir de base para nuevas ideas. A lo largo de las siguientes diapositivas vamos a ir viendo el alcance por fase de los tres actores principales, marketing, diseño y operaciones. Procedemos así para una mayor claridad, aunque como ya hemos comentado, las distintas tareas se realizan en equipo y las fronteras entre fases pueden ser difusas. El alcance que presentamos es bastante exhaustivo, por lo que habrá que adaptarlo a cada caso particular según el valor añadido de cada una de las actividades propuestas. Empezamos con la generación de ideas que atañe a toda la organización. Es importante tener la referencia de la visión empresarial como meta alcanzar, que sirva para centrar esfuerzos y alinear la estrategia con el proceso de desarrollo de nuevos productos. La organización debe fomentar la creatividad en un entorno de innovación, lo que supone liberar a directivos y técnicos un porcentaje importante de su tiempo para levantar la cabeza del día a día e interactuar con I más D y con el entorno, estudiando tendencias de mercado, cambios tecnológicos, evolución de las patentes, benchmark de la competencia, nuevas propuestas de proveedores, asistencia a ferias, etc. Para favorecer el proceso de captación, desarrollar un sistema estándar de recogida de ideas, sugerencias y hasta diseños en línea, principalmente orientado a personal interno y a clientes como usuarios principales. Un punto fundamental es localizar e interactuar con los primeros usuarios y aquellos con necesidades especiales, recopilando datos brutos de entrevistas, focus groups y visitas a clientes o distribuidores para observar productos en uso. Mucho mejor workshops presenciales que enviar cuestionarios. Finalmente, agrupar, filtrar y priorizar ideas mediante un sistema estándar de evaluación, lo que permitirá disponer de una cartera de potenciales productos en distintas fases. Ideas, oportunidades y anteproyectos, pudiendo presentar a los clientes algunos de estos últimos. Pasamos a la fase de planificación y empezamos con marketing, que debe ir plasmando las ideas en un plan de negocio objetivo, pudiéndose apoyar en el Link Canvas, un formato visual que veremos en el vídeo siguiente, donde se define la propuesta de valor, una segmentación de clientes, canales de distribución o la forma de generación de ingresos. Al mismo tiempo, analizar el mercado potencial, tamaño, crecimiento esperado, intensidad competitiva, con el objetivo de detectar oportunidades para el nuevo producto. Diseño se encarga, junto con I+.D., de evaluar los requerimientos técnicos, tecnologías a utilizar, el grado de conocimiento interno, la validez de las plataformas existentes, etc., para definir las características generales del producto. Junto con el resto del equipo, propone un plan de proyecto, incluyendo dedicaciones, cronograma y presupuesto. 
por su parte, Operaciones analiza la viabilidad técnica y económica, factibilidad de fabricación con los medios actuales, un análisis de capacidad de producción y estimación de costes objetivo. En la fase de concepto, Marketing profundiza en el estudio de mercado, recopilando datos internos y del entorno, pudiendo utilizar herramientas clásicas como los análisis DAFO, PEST, 5 fuerzas de Porter, ciclo de vida del producto, análisis matriciales como la famosa matriz de Boston Consulting Group, factores críticos de éxito, curvas S de tecnología, etc. Asimismo, estudia las posibles estrategias de crecimiento, penetración, desarrollo de producto, de mercado o diversificación. Estrategias de posicionamiento, diferenciación, liderazgo de costes o nicho, respecto a la competencia, liderazgo o seguidor, estrategias de integración o subcontratación, estandarización o adaptación, etc. En cuanto al mix de marketing, decisiones sobre el producto, marca, envase, líneas de producto, etc. Sobre el precio, desnatado versus penetración, según la competencia, aplicación de descuentos, etc. Promoción, publicidad marketing directo, fuerza de ventas, merchandising, etc. Y punto de venta o distribución, estructura del canal y relación con intermediarios. Todo ello con el objetivo de ir afinando el plan de negocio, estimar la cuota de mercado, ventas e ingresos previstos. Por su parte, diseño define las especificaciones objetivo iniciales como la traducción de las necesidades del cliente en métricas y valores mediante la técnica QFD que veremos en el vídeo número 41. Las siguientes tareas son la descomposición del producto en funcionalidades, búsqueda de soluciones técnicas y posibles combinaciones para generar distintos conceptos representados por un bosquejo y la descripción de las principales características. Seguidamente, evaluación, mejora y filtrado de conceptos con la posibilidad de construir unos primeros modelos blandos y o duros. También se puede contemplar pruebas de los conceptos o modelos finalistas con usuarios líderes con la realización de focus groups para obtener feedback. También, interacción con el público objetivo para evaluar la demanda, por ejemplo, mediante una breve encuesta a través de una página web. Finalmente, revisión de las especificaciones y definición del plan de desarrollo. A medida que se van definiendo los conceptos, Operaciones analiza el impacto en planta, análisis de modificaciones versus necesidad de inversión en líneas, máquinas y medios de producción como moldes y utillajes, advirtiendo también de posibles límites tecnológicos o del proceso. Definición del proceso global tipo Value Stream Mapping y costes macro por concepto. En la fase de diseño, marketing profundiza en el desarrollo de su parte operativa, según van evolucionando los prototipos. Empieza a planificar la fase de lanzamiento, precio de salida, definición de un mercado inicial con la posibilidad de acotarlo a modo de prueba, posibles presentaciones y eventos, elaboración de materiales, comunicaciones en la web y redes sociales, así como la colaboración con agencias de publicidad para la promoción y con distribuidores para la logística y merchandising. Esta es la parte fuerte de diseño, donde tras la selección final de los conceptos funcionales hay que definir la arquitectura del producto, es decir, desarrollar los elementos de construcción físicos. Por un lado, el diseño de ingeniería, mecánico, eléctrico y electrónico, y por otro, el diseño industrial, estético, ergonómico e interfaces con el usuario. Incluye la especificación de la geometría, materiales y tolerancias de todas las partes del producto y asignación de los elementos o módulos a equipos o proveedores para un desarrollo en paralelo mediante herramientas CAD. En una mejora incremental, muchos de los módulos estarán ya diseñados y formarán parte de la plataforma, por lo que habrá un conjunto de características comunes y unos elementos de diferenciación. Lógicamente, muy importante garantizar la integración y robustez del conjunto. Primero, se diseña un prototipo virtual con herramientas CAD 3D. Luego, se realizan simulaciones mediante CAE para evaluar características y mejorar el desarrollo. Y por último, mediante técnicas de fabricación rápida, es decir, impresión 3D, se crea el primer prototipo físico llamado Alpha, que nos permitirá realizar pruebas con clientes. Operaciones profundiza en el diseño del proceso con la definición de métodos y tiempos, instrucciones, así como medios de producción, incluido el diseño de utillajes para las piezas a fabricar internamente. Junto con el equipo, plantea un análisis del valor, funcional, de uso, intangible, estética y de coste con preguntas del tipo ¿Hay piezas prescindibles? ¿Más baratas? ¿Comunes a otros productos? ¿A un proveedor más fiable? etcétera. 
y también un análisis del impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida del producto, realizando propuestas para minimizar la cantidad de material, reducir mermas, embalajes, la eficiencia en la fabricación para minimizar consumos, facilitar el reciclaje, etc. Contempla una visión global de la supply chain con decisiones make or buy. Deberá especificar y cotizar las compras aportando la realidad del mercado, precios, disponibilidad de componentes estándares, etc. Invita a participar a los proveedores para que puedan adaptar sus procesos y ajustarse a los volúmenes y plazos establecidos, pero también para que puedan sugerir modificaciones de diseño, consiguiendo una mayor alineación, especialmente para el caso de componentes o tecnologías críticas y proveedores estratégicos. Finalmente, planifica las pruebas a realizar en planta. En la fase de pruebas, Marketing puede realizar un test del prototipo final con clientes en su ambiente de uso y una vez realizadas las preseries, enviarlas a modo de muestras a potenciales consumidores. Puede ser conveniente también realizar un test de ventas que consiste en ofrecer un primer lote del producto en un área delimitada. Diseño realiza un test interno de los prototipos para evaluar fiabilidad y funcionalidad. Para ello, puede apoyarse en técnicas de calidad como el análisis modal de fallos y efectos o el diseño de experimentos con el objetivo de identificar la relación entre las variables de diseño y las métricas objetivo, debiendo llegar a un compromiso entre rendimiento y coste. En cuanto a operaciones, valida el proceso global y junto con diseño empiezan a construir el prototipo, esta vez llamado beta con medios de producción reales y, una vez validado, lanza las primeras preseries o pruebas de producción, donde termina de ajustar los procesos, máquinas y realiza formación al personal de planta. Finalmente, en esta última fase, Marketing desarrolla el plan de lanzamiento, al mismo tiempo que monitoriza las ventas, pudiendo realizar sesiones presenciales en casa del cliente con el objetivo de evaluar el comportamiento de los consumidores con el producto para mejorar la promoción y el merchandising. Diseño realiza la supervisión de las producciones iniciales, termina la documentación del proyecto y reconsidera, junto con el equipo, buenas y malas prácticas de cara a siguientes trabajos. Operaciones lanza la producción en serie y se enfoca a la mejora de procesos. Por último, comentar la aportación puntual de otros departamentos, como finanzas, que analiza la rentabilidad y riesgos del proyecto, así como necesidades de financiación. Y por su parte, el departamento jurídico se encarga de velar por el cumplimiento normativo, solicita el posible acceso a ayudas y subvenciones y realiza la búsqueda de patentes existentes y la posibilidad de solicitud para el nuevo producto o alguno de sus subconjuntos. Muy bien, un poco denso este capítulo. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por vuestra paciencia y os espero en el siguiente vídeo con el método Lean Startup. Saludos a todos.